Bana Justin Kesi mm. kuna debate ipo sana mtandaoni hivi sasa. Nadhani paka hapo utakaoanza kujua. Na hii ni Kretus Chota chama na Pakome Zuzwa. Ukiacha performance ya chama zidi ya Juan lakini Pakome tuzo ambayo amechukua mchezaji bora wa hatua ya makundi. Ni kama mambo yamekuwa mengi sana. Kila mtu akitoa wazo lake. Wewe maoni yako katika hili kati ya Kretus Chota chama na Pakome Zuzwa? Nasoma hapa. Mm. Pakome Zuzwa Magoli yeah. matatu CAF Champions League assist moja. Yeah. Michezo ya kwenye makundi amecheza mi sita. Yeah. Maana yake ame contribute mara nne. Goli tatu assist moja. Kretus Chota Chama mm. magoli, magoli moja assist moja CAF Champions League. Maana yake ame contribute mara mbili. Ndio. Pakome ana asilimia 80 ya ku contribute. Mm. Chama ana asilimia 20 ya ku contribute. We good? Yeah. Haya. Ligi ya NBC Premier League. Ndio. Magoli sita pa Kome Zwazwa, mm. assist tatu. Mm. Maana yake amecontribute mara tisa yeah. katika michezo yake 13 tu ya ligi aliyocheza. Mm. Maana yake ana asilimia sabini ya kucontribute. Chama Ndiyo. former MVP two times wa ligi yetu. Ndiyo. Magoli manne assist tatu Michezo aliyocheza Chama ni 11 tu. Mm. Amecontribute asilimia sitini Kwenye ligi hawajapishana sana, huyu ana magoli sita huyu manne assist tatu tatu lakini mm. Chama ana michezo michache kwa Pakome. Umeendelea mm. vizuri eh? Kwa hapa nampa uiano wa michezo michache Chama ndio maana wamekuwa asilimia sitini Lakini mm. kwenye CAF Champions League Pakome amepiga hatua mm. kidogo. Huyu ana asilimia 20, huyu ana asilimia 70 80. Kwao mpaka sasa kwa msimu huu kwa sababu siwezi kumuonea pakome kwamba chama alishatuonyesha nyuma mm. umeelewa ya kuepo pakome pakome alikuwa wapi Ivory Coast yeah. MVP <laughs> chama hajawahi kuwa MVP mara kwanza ndio bongo uh-uh. eh hey, au ndio kwa mchama amekuja hapa MVP Apano. chama alienda yanga akakataliwa eh eh za ndani hizo ah ah chama alianzia yanga majaribio mm. akufaulu akaja simba akaperform baadaye chama yanga walijuta Baada ya kaondoka kaenda Berkane kashindwa ngoja kwanza. Pakome ametoka wapi? Ivory Coast. Akafaulu Tanzania hajafaulu. Paka kwa sasa hivi. Paka sasa hivi kafaulu. Unapozungumzia wachezaji bora watano wa ligi yetu huzi kumwacha kwa sasa. Ndio. Wachezaji watano bora kwenye CAF Champions League yupo au yupo kwa sasa? Yupo. Chama yupo. Kwa sasa au kwa na sasa hivi siwezi kumhesabu akiwa hayupo eh. Haya, Pakome alitoka kuwa MVP wapi? Ivory Coast. Yeah. Chama MVP wetu wa ligi wapi? Tanzania. Tanzania lakini sio msimu huu, misimu miwili iliyopita. Kwa sababu kuna nyuma yake kuna Bangala, alafu mwaka jana nani? Mwaka jana afisoma Mayel. Sawa eh. Kwa chama ni miwili iliyopita. Ndio. Si ndivyo? Kabla hajaondoka pale. Yeah. Akaenda Berkane na akafeli. Lakini Pakome alivotoka kule MVP Ivory Coast mm. akufeli bongo. Nana na muendelezo wote wana muendelezo hiyo. Ah, sasa ni ah, sasa kutuanganya. Kwa kwa tukizungumzia currently, Pakome mm. ni bora kuliko Chama. Sasa. Sasa. Oja inakuja hivi. Mm-hmm. Nani zaidi ya mwenzie? Tuachane na numbers, eh. tuachane na nini. Umekuja huko huko. Ehe. Hapo kwa dakika nikuulize vipi? Eh. Kwa, ukisema uje uchambuo bora kwa kwa yaani uh, bora wa mtu kwa kutumia takwimu. Mm. Tuona hata kuna tie nyingine bora sana. Kiki sema alizokuwa twende kwenye uhalisia. Takwimu aziwa tuje kwenye uhalisia. Nini ambacho anaonesha uwanjani? Thank you very much. Pakome ni attacking midfielder wa kisasa. Ana mikimbio sahihi kuliko chama akiwa na bolo ana dribble mpira vizuri kuliko chama ana speed kwa maana kasi kuliko chama anasaidia kukaba kuanzia kwenye hafi ya wapinzani kuliko chama ana energy kuliko chama ana uwezo wa kupiga chenga watu hata wawili watatu kuliko chama ana uwezo wa kufunga vizuri kuliko chama chama anafunga yes magoli muhimu i took him kwa sababu ameweka alama moja dhidi ya Azam. Yeah. Afu kuna mchezo mwingine wa ligi mejeki dhidi ya Jeketia Kalapa alama tatu na tumeona jana pafujuzi performance yake pia. Yeah. Ana uwezo mzuri sana. Chama anachomzidi pakome mm. accuracy ya passes, utoaji wa pasi makini, utulivu zaidi uwanjani kuliko pakome ana papara. Nadhani calmness yake ni kitu cha pekee ambacho hatuje kiona pengine kwangu mimi kwa Tanzania. Nianze tena. Calmness ya chama, mm. yani utulivu wake ni wa hali ya juu sijaiona nchini kwetu Tanzania. It's a unique. Yes, unique. Lakini hai, hivyo vitu viwili, calmness na accuracy za pasi, mm. Pakome hajazidiwa kwa asilimia kubwa, anazo pasi pia. Ila Pakome ana skills kuliko Chama. We good? 
be good. Tumekubaliana hapo eh. Yeah. Tunaona mambo yake uwanjani. Yeah. Chama anayo. Lakini m- m- yuko slow sana. Vya pakome anapiga chenga anaenda wapi? Mbele more direct. Ndio maana nikasema ni kiungo mshambuliaji wa ki wa kisasa kwa sababu ana speed. Ana uwezo ku drive mpira kuliko chama. Anafanya high pressing ndio ndio defense style ya sasa kwa timu bo, makocha wote bora duniani wanafanya nini high pressing chama ha, ana ubora huo kwa pakome kuhusu speed ye yeah, zaidi pakome kuhusu ku dribble mpira pakome zaidi kuhusu kuenda mbele die, more direct pakome zaidi nani anakupa matokeo hata chama anaweza kupa matokeo nani muhimu kwenye timu yake chama muhimu kwenye timu yake pakome muhimu kwenye timu yake kwa kuna vitu vingi vya, vya, vya pakome anavyomzidi chama ni vya kisasa so ndio maana nikasema pakome anaonekana bora kwa sasa kwa sababu yupo more direct alafu ni modern attacking midfielder that's it ah, sasa hapo just in case nataka wewe vitu vya ukocha so kocha wa whatsapp umari majani hapana <laughs> vitu vya ukocha chama pakome unaenda na nani pakome nimekwambia wa kisasa yani tufanye mimi ndio kocha msaidizi na msaidia gamondi au benchika so unamsaidia umari majani ah umari majani aniache <laughs> kwanza kwa hiyo mimi nitaenda na pakome kwa sababu ni wa kisasa sisemi simhitaji chama yeah. na muhitaji chama kwenye mu, kuna, kuna, kuna baadhi ya mechi na na naangalia mpinzani pia naenda kucheza na Mamelo di Sundowns chama ataenda kweli. Maka wanarudi hivi masekunde 7 wanaenda hivi sekunde 13 hivi. Sasa utapishana nao wale. Mm. Wewe mechi pa Kome wewe bwana hemu niache bwana. Pa Kome dhidi ya Mamelodi au chama dhidi ya Mamelodi. Uona tunaenda na nani? Mamelodi hawa hapa. Hey, au Liverpool. <laughs> maana maana hapo just in case tuna tuambii kitu kuhusu chama. Wakwambia speed sasa hivi anakimbia na hata Baraka Mpenja akwambia kwamba sana namna chama lijengwe wapi? Nani amesema chama ajue kucheza? Nani amesema chama ajafanya makubwa? Nikusitumeongelea hapa neno unique yeah. kwenye Dio. ligi yetu. Ana utofauti yes, lakini sio kiungo mshambuliaji wa kisasa. Hawapo yani wale watu sasa hivi duniani. Walikuepo huko nyuma. Sasa hivi yani angalia kina Pakome, kina Hazard wale. Kwa chama ndio iko na Messi Tozi kumi za kizamani. Umeelewa vizuri na ndio maana alivokuja makocha wote wa kisasa hawezi kufanya kazi na Oziri sio wa kisasa mvivu waje huko kaba uh-uh. atumwi mm. yani mvivu tunaongelea uhalisia yeah. lakini pakome ni wa kisasa yani anacheza kisasa wapo wengi sasa hivi duniani ndo ndo staili ya kisasa yani mitaala yote inayokuja na ukiangalia na ukutajia hapa mm. ni hiyo mitaala ya Kifaransa Spain Uholanzi ndo anacheza hivyo eh kiungo mshambuliaji ambaye anaongoza anakuwa top scorer kina Aziziki yao Aziziki naye anakosa speed tu Jude Bellingham nadhani umemenyelewa vizuri kiungo lakini anafunga anaanikiza timu yani chama ana hiyo basi sasa tumelewa na sasa tumelewa na hapa yeah. Af- nani top scorer Faisal Sarum kiungo mshambuliaji kiungo mshambuliaji wa pili Stefan Aziziki Pakome kiungo, kiungo au mshambuliaji kiungo sio maana kuambia ndio style ya dunia sasa hivi watu wengi wakina Belgium kina... wanaongoza la liga yeah. na Champions League pia na watu wengi wakina bali wakwambia kwamba by nature hapa Kome Zuzua ni center midfielder ila chini ya Gamonda ndio kama advance number 10 Chimoni which is alivyokuwa Ivory Coast alikuwa chini huko ndio maana unaona kina Kramo yeah. kina Ziziki ndio maana walikuwa wanatamba kwa sababu alikuwa kazi yeah. yake ni kuwafanya wale wawe bora yeah. lakini kukuja Tanzania tumeona hii Mbona kule mbele hamna mtu? Kwa nini asiende? Na hivyo Yanga wamekosa mtu kama Mayele. Yeah. Lazima atasogea sana eneo hilo. Ndio yeah. maana mambo Budafeli muda wote anaenda eneo hilo. Yeah. Lakini alivyokopa Mayele, Mayele alikuwa anahitaji space. Yeah. Ili eneo lote atake atoe half space, yeah. hatoi wide yeah. na atoi center. Maeneo yote Mayele alikuwa akipewa mpira afaje? Ana shoot. Na hii inatuonesha kwamba kuna muda makocha huwa wanawafanya wachezaji kufikia ubora. Yeah. Hii tumeona hata kwa Faisal Salum mwenzi kwa mtumia namba 6, yeah. kaja Nabi kamsogeza namba 8 kampeleka juu. Faida kubwa sana. Unaona Faisal Salum na enjoy tu Dabo. Yeah. Dabo na enjoy tu. Tuona kwa Bruno. Nabi, Nabi pia alimbadilisha Mudathiri. Yeah. Tunaona watu na enjoy tu Mudathiri. Yeah. Mudathiri yakuwa hivi. Kama cha Mazembe alimtia namba 10. Aziki upo bench. Goli lake liliingia kwa goli la wiki alikuwa. Liliingia. Aziki alikuwa wapi? Alikuwa mkeka ndoone picha hapo aziki gharama yake unaikumbuka yeah huyu kakaa nje miezi 8 anapiga simu apokelewi eh tarudia bure uh-huh. basi basi <laughs> <ya> basi <laughs> wala na hii imekuwa kwa makocha Ulaya. Tumeona pia Gareth Bale alikuwa full back sasa so ukapelekwa mbele. Imekuwa kama wanabusi viwango vyao. Hasa tukitoka hapo Justin Case. Tunajua 
timu zetu hizi zishafika mbali na Tanzania tumesikoa rama tumesogea juu sasa tunarudi katika NBC Premier League Simba zidi ya Tanzania Prison Simba ndio ana prison ambayo asili ipo nafasi ya tano chini ya kocha Ahmad Ali imeimarika zaidi na inachozwa soka la kisasa so ile prison ambayo tumezoa kwamba kiona iwe aggressive combative asili ni kama inacheza soka la kisasa ndio atakapoenda kuumia hapo bora angerudi kwenye mfumo wa ule ule wa jela jela Uh-uh. Ah mfumo huu kwa makocha waliokuwa hapo huku. Mm. Umemtaja kocha gani? Ahmed Ali. Ahmed Ali. Ahmed. Yeah, mzawa huyo. Ana anaweza kweli akawa na profile ya Benchika? Hapana. Ana mchezaji mwenye level ya chama. Hapana. Ana mchezaji wa level ya Enoki Nonga Baka. Hapana. Ana ngoma kweli? Hapana. Sasa utawazuia vipi Simba? Ah, lakini kwa hivyo kuna watu wanakuja na hoja kwamba Kihefu alimfunga Yanga IF kocha kwa Zubel Katwila. Yanga ni Angel Miguel Diamond. Ukiangalia kwa faida tofauti. IF walikuwa na mtu kama Pakomi Suswa, Stefan Asiki, lakini na, bado alishindwa Yanga kupata matokeo. Naileta mnaileta hoja ya kufananisha vitu vya ajabu. Mm. Simba alikaaga miaka sita hajashinda Kaitaba. Kagera. Na kama itoshi Kagera hata akijaga taifa ndio alibugi shughuli wale. Ya, moja bila. Mbele ya nani? Rais. Tukasikia Rais akasemaje Hayati umetoboa tu. Kwa hiyo unaona hivyo vitu huwa vinatokea. Yanga na Simba tumeona mwisho wa wiki hii zote zimeweza kufaulu kufuzu hatua ya robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Yes, tunajivunia kama wa Tanzania wapenda michezo wadau wa michezo kwa sababu ni rekodi hiyo. Of course inaweza ika nikaendelea na hesabu zangu nikatachunguza vizuri inawezekana pia ikawa ndo kwa mara ya kwanza kwa Afrika Mashariki nchi moja kutoa klabu mbili zilizotinga hatua ya robo fainali. Lakini kama itoshi uh, tunatarajia pia wanaweza wakakutana na timu ambazo ni ngumu kweli kweli kwenye ukanda wetu wa Afrika huku. Kwa mfano Al Ahl, Petro de Luanda, kama itoshi pia uh, nazungumzia uh, Mamelo de Sundowns. Hizo ni timu ambazo zinafanya vizuri kwa sasa. Yes, Widad wapo kwenye orodha hiyo lakini Widad tumeona walivyomongonyoka hmm. si wale tena na walichofanywa Benjamin tuliona lakini kama haitoshi kwangu mimi naona kabisa kuna uwezekano mkubwa kwa asilimia themanini timu moja hapo kutinga hatua ya nusu fainali ya CAF Champions League kuendeleza sasa kuu muendelezo wa kuendelea kutengeneza rekodi nzuri hapa Afrika lakini ikiwezekana pia naona 50-50 zote kwenda hatua ya nusu fainali kwa kukutana na opponent yoyote yule ili mradi tu mipango ikiwa sawa wachezaji wakiwa na ile determination si ndio yeah. ehe wakiamua tu kusema sasa tunaliendea jambo tunaliendeaje tunaliendea hivi na kwa ukubwa uliopo ni kwamba tunaona pia form za nyota ambao tulionao Tanzania uh, ususa ni hawa wa kigeni ambao tulionao tukirejea kwa uhalali tuanzie kwa upande wa Simba tunaona form walionao Enoki inonga baka si mtu wa kwenza kumzungumza kikawaida kabisa. Moja kati ya mabeki mahiri kabisa sasa hivi kwa ukanda wa Afrika nzima. Kwa wanaocheza ndani na nje kwa sababu ukizungumzia mabeki wakati ambao walifanya vizuri afko ni watano. Uwezo ukamwacha uh, Heno Kinonga Baka. Lakini ukizungumzia katika eneo la viungo kama unakuwa na kiungo wa shambuliaji wa tatu Yes, Pakome aliitwa katika kituo kikosi ki, ki, cha awali, baadaye wale 23 wa mwisho waliachwa Ivory Coast. Yeah. Lakini tuliona chama alibakia kwenye viungo wale 23. Tuliona katika eneo la ushambuliaji Zambia nao Chipolopolo, eh, Kennedy Musonda naye aliitwa na walipata nafasi hata kama ni kwa sabu Lakini heshima tu yakoepo kwenye Chipolopolo mm-hmm. ambayo imepata kuhudumiwa huko nyuma na kina Kalaba miaka ya themanini huko tisini kina Karusha Bwalia nadhani unaona ni, ni, ni tunao wachezaji wa daraja gani kwa Afrika lakini kama haitoshi aziziki alikuwa anaweza kuanza kwenye kikosi cha Bukina Faso unaweza kwa haraka ukasema Bukina Faso ni taifa dogo lakini kumbuka aziziki ni mkuaji e, na mlelezwa wa Ivory Coast lakini bado Bukina Faso alihitaji huduma yake maana yake ana kitu cha ziada mpaka taifa la jirani limetaka huduma kutoka kwenye taifa lingine maana yake huyo mchezaji ni exceptional uwezo kampunja huyu ndio top scorer ambaye alikuwa kabla ya mchezo wa jana nazungumza sasa weekend kabla ya mchezo wa jana ambao Azam ndo Faisal akapata magoli mawili ndio alikuwa na goli kumi Faisal alikuwa na goli tisa kabla ya Faisal kufunga jana magoli mawili twende mbele zaidi tuna yao kuas Ukumbuke yao kuasi ni moja kati ya mabeki ambao wanafanya vizuri kabisa kwa sasa kwenye ligi yetu nchini Tanzania asisti sita Lakini Romalisa ubora wake tunauona. Yeah. Tunamuona Aucho. Si ndivyo? Twende kwa Ngoma. Ngoma ni mchezaji wa daraja ambao tushalizungumza kila siku hapa. 
idadi ya, ya timu walizosipita Afrika uwezi kuzungumza soka la Afrika kwenye eneo la klabu kaacha uh, Raja Casablanca yeah. ukaacha Yes Vita tunajua ni mchezaji wa daraja gani lakini kama itoshi Shemalon Fondo ukuta wa Eriko Simba imeruhusu magoli mawili tu kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League mm. so ni jinsi gani unaona una mkameruni lakini pia una mkongo walioruhusu magoli mangapi mawili tu kwenye CAF Champions League group stage so maana yake una wachezaji mahiri sana kwenye ligi yako kwa sa, kwa sasa lakini kama haitoshi twende kwenye uhalisia hizi timu zinaweza kupambana kwa asilimia mia na alahari au mamelo di sundown sao petro de luanda unaweza usiweke asilimia mia lakini unaweza kaiweka uh, maybe 35 to 65 or 60 to 40 kupata matokeo umeelewa vizuri yes mamelo dianza kawa na asilimia 40 dhidi ya yanga kwa kupata asilimia 40 I mean sitini kwa arobaini yani Mamelo ana asilimia sitini kushinda mm. Yanga anaweza kupata asilimia arobaini lakini ukienda kwa Al-Ahl dhidi ya Simba yes Al-Ahl ni mabingo mara zote bingo mtetezi wa klabu bingo barani Afrika lakini kama itoshi hii ni klabu ambayo ni klabu bora ya karne ya ishirini ya Afrika Yes Simba ata struggle lakini Simba ameshawahi kumfunga Mamelodi na tukumbuke Al-Ahl I'm sorry lakini tukumbuke Al-Ahl dhidi ya Simba wamesha kutana mara ngapi matokeo yakoje mara ya mwisho yes al ahli anapata matokeo akiwa kwake lakini simba akiwa benjamin ana asilimia 80 hadi 90 kushinda ni mchezo tu wa afl ndo al ahli mara ya mwisho alipata mbili mbili hapa kule moja moja yeah. so tunaona tunawache klabu za daraja gani na wapi tunaelekea na mimi binafsi naziombea heri kabisa na naziona moja ina asilimia sabini kuvuka lakini kama haitoshi 50-50 zote mbili kwenda hatua ya nusu finali zikitegemeana na mipango kazi kuanzia huku juu bench la ufundi wachezaji na siku ambazo hizi timu zipo uwanja wa Benjamin support itakayoipata kutoka kwa mashabiki wao na klabu kiujumla na ziona zinaweza kufanya vizuri ha, lakini watu ukikaa nao hivi ni kama wanamkwepa mamerodi wataki kumsikia When you talk about ukizungumzia Mamelod unazungumzia klabu ambayo ipo kwenye ubora sana kwa sasa. Yes, unaweza kusema sio klabu kongwe kwenye mafanikio, yes. lakini imekuwa na muendelezo kwa sasa. Hao ndo mabingwa AFL, michuano mipya kabisa barani Afrika, yes. ambayo ilishirikisha klabu nane tu ambazo zenye ubora barani Afrika. Yes. Lakini hawa ukumbuke ndio timu ambayo ilifika hatua ya nusu finali. Yes. Walibeba ubingwa nyumbani kwao Afrika Kusini ikiwa bado Wani wenzao washamaliza mechi wao kaisabiwa wakimaliza viporo mabingwa. Mm. Nadhani unaiona hiyo class. So ni wachezaji ambao wana wachezaji mahiri kweli kweli. Shalulile ni striker ambaye kwenye Afrika hii timu yoyote anaanza kikosi cha kwanza. Lakini hawa Mamelodi ndio walomtoa pesi tau ambaye yupo al Ahl na anaenda kuwa kutarajiwa baada ya miezi miwili iwapo atadondoka saini yake pale anaenda kwa mchezaji wa Afrika ambaye analipwa mshahara mkubwa kabisa Afrika. Sio kama unanielewa vizuri. Yeah. Anaenda kusanya zaidi ya bilioni za kitanzania 13.5 mm. kwa miaka mitatu tu. Maana yake kwa mwaka atakuwa anaingiza zaidi ya bilioni tatu na nusu. Si ndivyo? Kama huyu mchezaji unaye na anaweza kwa mwaka akaingiza zaidi ya bilioni tatu na nusu, hii ni take home achana na posho, achana bima, achane kukulala, matibabu na mambo mengine na familia yake na kupata elimu. Hii ni take home. Maana yake ni wachezaji wa daraja la juu sana. So, mimi naamini hakuna timu ambayo inatamani kukutana na Mamelodi Sundowns. Yes, kikanuni mshindi wa kwanza na wa kwanza hawezi kukutana, yeah. lakini na uhakika Mamelodi wale al ahli wenyewe hawatamani kukutana nao. Al Ahli wenyewe hawatamani kukutana na Mamelodi. Tunaonaga Mamelodi anavomfanya Al Ahli. Anampiga gani? Unajua kumfunga Al Ahli nne. Tano mara ya mwisho mara mbili. Nadhani unaona jinsi gani na wanapoenda kule sio kwamba wanatoka bila. Mm. Wakienda Cairo pia wanapata magoli. Mm. Kwa hiyo ni timu gani ambayo muda wote inafunguka. Na hii ilikuwa settled kabisa standard tangu wakati huo rais wa CAF mm. Motsepe mwenyewe akiwa anaiongoza mm. kabla ya kumwachia kijana wake. Lakini binafsi naona kabisa kijana yuko kama kava tu. Mm. Bado naamini timu bado inaongozwa na Motsepe mwenyewe, mm. ameset standard vizuri. Lakini waliwahi kuwa na kocha mm. uh, nani Pitso Masumane alishaseti timu huyu ambaye leo ameshika timu anaifahamu Mamelodi amehudumu amewahi kufundishwa kazi pia na, na uh, Pitso Masumane so ni timu ambayo kwa sasa Afrika ipo kwenye prime 
maana hata tukikaa na watu hivi mkikaa off mic utasikia bwana TC atumtaki ila kwa vipanzo kwamba yote yaje Of course na hata hapa nazungumza kuna mtu tu mshabiki maandazi anaweza akaamua tu aniambie ah si tunapiga hao mm-hmm. na kuuliza tu ndugu yangu unawaweza mm-hmm. mimi na uhakika ma melody sundowns mm-hmm. michezo miwili homo and away chezo benjamin stadium mm-hmm. yanga na simba watengeneze combine mm-hmm game zote mbili ma melody anapata alama either moja atachukua alama moja eh. moja atachukua alama tatu au achukue alama zote tatu tatu sita enzi manaanga waungane narudia tena eh kipa jigudi ara mm. namba mbili yao kuasi mm. namba tatu shabalala mm. namba nne heno kinonga baka mm. Nam, no namba 5 ene kinonga baka namba 4 baka mwenyewe ibra baka mm. namba 6 alidi ya ucho mm. namba 7 acheze kretus chota chama yeah. namba 8 fabris ngoma mm. namba 9 acheze musonda mm. Kumi acheze chama nimemweka eh? chama umeka saba au saidi nimemweka saba ni sawa saidi wao kucheza mzee staki ah, ah, namba 10 acheze pakome zoazwa namba 11 acheze max nzengeli substitutions watafute wote wale mm. wa yanga na simba mm. kocha waoepo benchika na mwenzie gamondi eh. michezo ichezwe miwili dhidi ya mamelodi mm. stadium mapo benjamin ya hatua ya robo finali mm. mchezo wa kwanza na wa pili yani mchezo wa kwanza mamelodi awe home atapata alama tatu yani hiyo sitakuwa na mashaka achukue tu mashabiki wake wale wa Afrika Kusini mm. wawepo hapo na nafasi ya kushabikia timu yao mm. ardhi ya kwenu uwanja wenu mm. na mpo kwenu lakini wao wapewe nafasi kama home waweze kuleta mashabiki wao wengi si ndio mm. alafu mchezo wa pili uwe sasa hiyo combine yenu ndo ipo nyumbani mjaze full house elfu sitini na jikaeni na kwenye ngazi eh. alama moja wanapata kwa asilimia hamsini kwa hamsini Hmm. tatu zinawezekana pia asilimia arobaini kwa sitini au mamelodi lakini ukiwa home tatu hiyo yani hapo Benjamin tatu wanachukua combine ya Simba na Yanga kwa mamelodi Sundowns si mimi hmm. mimi na na Hellside nani ana mamlaka kwenye timu ya hizi mbili Hellside ni rais wa klabu ya Yanga yeah. lakini ni mwenyekiti wa klabu zote Afrika yeah. maana yake ana nguvu kuliko mimi ambaye ni mchambuzi tu mm. ambaye naitwa mchambuzi mvivu e, e. na kaka yangu zaka e, fresh e. tu <laughs> e. lakini kwa baadhi ya vitu ndo mvivu zingine e. fresh e. nikisifia fresh mm. sasa naamini huyo ametamka kwamba kwa sasa klabu ambazo anaziona zinaweza kufika finali ni Al Ahl dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini Al Ahl ya wapi ya Misri Mimi nimesema hivi timu yetu hizi zitengeneze combine zicheze hatua ya robo finali na Mamelodi uwanja uwe Benjamin Home and Away wakiwa home Mamelodi watapata alama tatu yani sitaki maelezo alafu wa, ikipinduka wakiwa ugenini Mamelodi 50 50 wanaweza wakachukua alama moja au zingine tatu ndio hapa Afrika Kusini wajapelekwa hapa hapa <laughs> Palinet Bank Stadium mm. Soweto mm. hebu niache kidogo bro ndio tukakumbuka Soweto masaka wana tabia kuna ngoma fulani hivi zinapigwa zile kama za kama mapiano si mapiano mapiano hizo eh lakini zinawekwa kwenye uhalisia wao uzuru uzuru eh e, bwana inapigwa pale mzigo pale kama Brazil a uh-uh. Wana ah so ajita ze Brazilians ah 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 al ah, ahli wa shakula ntano umenambia mara ngapi kwa tano mara mbili sasa ndaka tuchambue kweli <laughs> mataka niwe muongo kwa hiyo mara ngapi tuzite kale yako combine mabingwa mara zote mm. wa Afrika wa shakula tano mara mbili wataki hata kuaskia nye yambo <laughs> nashimbwa fudenge na fudenge eh bwana mwaka 1935 na mwaka 1936 mm. mtu na mwenzie wakazi wa Kariako mm. <laughs> watu we we hapo just in case watu wanginasi kwamba kwa timu hii hata Man City aje eh hao watu tu so watu wa mpira uh-uh. unaona umeisha kwenye watu <laughs> lakini ukiweka watu wa mpira hawezi kuongea uchafu kama huo huo kwangu ni uchafu tena msithubutu Man City unazungumzia Man City wewe na hizi klabu zenu mm kwanza nyinyi mna club mnajua maana club eh hebu ambie facility zimnazo nyinyi kwenye klabu zenu zile zimekamilika zile mna club nyinyi au mna team tu uh-uh. mtu mtaka tuongee hapa tu tuchukizane na watu mtu acheni bwana kwa hapa just in case kwa hapa ligi yetu ya Tanzania NBC Premier League kuna club Azam eh uh-huh. ina facility yeah facilities kitu kitu cha kwanza uh-huh. muundo 
lakini hapo just in case azam licha kwa facilities zote hizi bado kwenye mafanikio anampiga chenga ah, sasa hapo unazungumzia mafanikio hata huko Italia Inter Milan AC mm. Milan mm. eh, baadhi ya timu zingine zinatumia viwanja vya Man Sport lakini zinafanya vyema kuwa na facilities doesn't mean kwamba unafanya vyema mm. mimi nimezungumzia ukamilifu wa kuitwa club kwa hapa Tanzania kwetu ni Azam tu Eh kuna Azam, sidhani kama kuna klabu nyingine ambayo imekamilika kama Azam. Azam wana kila kitu pale. Wanaweza kuchojoa kakalala pale, wakafanya mm. mazoezi hapo, wakapata hostel ya kula, waka wana ofisi mm. ambazo hawajai kupenda kuweka wazi sana, wana sehemu za kupatia ibada. Yes, wana uwanja wa mazoezi, wana uwanja wa mechi. Mimi nimeshai, mimi pale nimeishi sana parking za kutosha. Kaka zaka. <laughs> eh, hey, zaka mimi kaka yangu amenilea tangu hii ATV. Eh. Eh, hey, nipishane kidogo sana. Baadaye amenda Azam lakini bado anafanya kazi kama hiyo. Yaa mambo ya mitandaoni, mtu yaache mitandaoni. Eh. Bwana just in case. Jibisila, jibisila na CDB hawajai tokea Tanzania hapo post basi. Eh bwana just in case yeah. kabla tujondoka katika mechi ya weekend. Hivi sasa naona yeah. yanga wanataka kufanya kitu kizuri na wao. Mm. Jengo lao lina maeneo yana vyumba vya kulala, yeah. ofisi tumeziona za kisasa kabisa. Mimi nahesabu kwa level ya Kiafrika za kisasa kabisa sasa eh. kwa mnafiki Ndiyo. watajenga pichi yao tumeona mchoro mm. dhamira yao huko mbeleni sawa lakini kwa sasa bado haijakamilika sio wako kule Avic Town yeah. kwa kwa sasa bado club haijakamilika wana team yes inafanya vizuri yes ina uongozi mzuri mm. kwa sababu ndio mingia madarakani tumeona wana ku promise ndio promising yeye tunaona wana promise kabisa kwamba tutafanya hiki tutafanya hiki lakini pale walipoanzia tunaona kuna mwelekeo muundo utakuwa mzuri mm. na facilities zitakuwa vizuri baadaye mm. lakini kwa sasa klabu imekamilika azam hapa sitaki sasa ongee kwa kupinda pinda na runya sije watani zao wananchi Nikiongea Mr. Jali pale mlangoni getini kuna kabati la chips na sausage. Hapo ndo shida inapoanzia. Mimi na uhakika kuna mchezaji asilimia saba wachezaji wa Simba waje kukanyaga pale Msimbazi. Uh-huh. Chama shay kuingia mule. Mimi sijui hilo. Anapitia wapi sasa kwenye kabati la chips pale? <laughs> Kwani viongozi wanakaa pale au? Au wapo masaki? Nani? Viongozi. Kiongozi yupi? Viongozi wa Simba. Simba inaongozwa na nani? Uh-huh wakina mzee mtaza mangungu ofisi yake iko pale ofisi ya mangungu iko pale kisutu eh. try again sijui wapi uh-huh. yani kama wale wanatoka nenda ofisini kwa simba unafikia wapi sijui ofisi zao ziko wapi Eh. Mimi nawajua viongozi wao nawapigia simu tunamalizana mm. tutakutana pala fulani mimi mzee wangu mangungu amenilea baba yangu mshikaji wangu kaka yangu yani kila kitu fresh Kwe. lakini mimi najua ofisi ni kwake binafsi makao makuu pale msimbazi pale sio makao naona kuna kabati la chipsi wanauza tv jezi mm. vikacha hivi <laughs> Sasa tu au ndaka ni mnafiki. Ah basi sawa. Hey, yanga wamehamia sasa hivi wanatuonyesha Manam... Yanga ana ku promise kwa sababu ameshaanza na ofisi. Mm. Akikwambia anajenga uwanja anamkatalia vipi kwa sababu tayari ameshaanza. Huyu mwingine labda acheze kule rooftop kule. Mm. Waweke pitch kule rooftop. <laughs> Wewe vipi bwana? Ah. Wewe mmetumwa mtafute ubaya. Ah. Bwana just in case kabla aki... Sorry. Eh. Kabla ya Simba kuanza kuomba Zanzibar mara Morogoro mara mm. Kirumba, Simba iko na mchezo wake nyumbani akiwa wapi? Uhuru Ah, viwanja si vimefungiwa hivyo uhuru eh. na, na Benjamin. Eh. Walikuwa wachezea wapi kwa hapa Na Yanga anachezea wapi? Chamazi. Uwanja wa nani? Azam. Nani ana uwanja? Azam ndo mwenye uwanja. Sasa ndio nakwambia KMC nao hapo Mwenge pale wanakamilisha. Lakini bwana just in case kwa hivyo Simba Mo Arena Bunchu walisema kwa bado upo katika marekebisho. Mko ukuta sasa hivi. Ah <laughs> Aichi, aya bwana mimi mm. nipo kila laheri lakini ndio klabu ambazo zinatupa faraja, mm. zinatufanya tuongee of course kama nyinyi msinge kuwa na Simba na Yanga, hii content hapa sasa hizi msinge fuata. Na KMC hapo. KMC, tuzungumzie basi KMC. Eh, <laughs> <laughs> <For> siara. <laughs>